Dalam video ini kita akan lihat berkenaan dengan soalan percubaan bagi negeri Selangor untuk tahun 2019. Okey, jadi ini masih lagi dalam silibus KBSM. Okey, kita tengok pada soalan yang pertama sehingga soalan yang ke-10 untuk untuk video ini. Jadi untuk soalan yang pertama, ukuran manakah paling panjang? Okey, kita diberikan tiga kita diberikan empat Jawapan yang pertama 3.47 darab 10 kuasa 5 10 kuasa negatif 5 meter Jadi kalau kita tengok ya kita boleh gunakan nilai ini sebagai rujukan Kerana dia telah pun berada dalam meter 3.47 darab 10 kuasa negatif 5 meter Jadi kita bandingkan dengan jawapan-jawapan lain Yang jawapan B 3.47 darab 10 kuasa negatif 4 Okay, yang ini adalah mikrometer Jadi darab 10 kuasa negatif 4 Mikro adalah 10 kuasa negatif 6 okay, Yang ini anda mesti ingat ya, nilai mikro, nano semua tu okay, Yang ini untuk silibus KBSM Untuk KSSM jadi anda tak perlu risau Berkaitan soalan ini okay, Jadi kalau kita lihat kita kira 3.47 darab 10 kuasa negatif 10 okay, Jadi ini untuk B Kalau kita tengok Nilai dia adalah lebih kecil berbanding dengan nilai A. Jadi, ini uh, bukan jawapan dia. Kita tengok pula pada pilihan jawapan C. C adalah 3.47 darab 10 kuasa negatif 3. Mili. Mili adalah 10 kuasa negatif 3. Jadi, kita hitung kita akan dapat 3.47 darab 10 kuasa negatif 6 meter. Jadi ini pun adalah lebih kecil ya. 10 kuasa negatif 6 adalah lebih kecil daripada 10 kuasa negatif 5. Jadi C pun bukan jawapannya. Kita tengok pula pada pilihan jawapan yang terakhir 3.47 darab 10 kuasa 4 senti. Senti adalah 10 kuasa negatif 2. Jadi kita hitungkan dia kita akan dapat 3.47 darab 10 kuasa 2 meter. Jadi yang ini adalah 10 kuasa 2 dia lebih besar daripada 10 kuasa negatif 5 Maka jawapannya adalah D Baik, kita tengok pula pada soalan yang kedua Soalan yang kedua Yang manakah adalah kuantiti terbitan? Okey, Jadi kuantiti terbitan ini adalah kuantiti Yang mana ia diterbitkan daripada kuantiti asas okay, Ingat ya, kuantiti asas ada 5 Untuk KBSM iaitu GSIM GSIM Masa Panjang lagi arus dan juga suhu. Okey, untuk uh, KSSM kita ada tambahan lagi dua iaitu uh, berkaitan dengan luminosity, keamatan cahaya dan juga uh, bilangan uh, mol. Okey. Jadi untuk soalan ini kalau kita tengok jisim adalah kuantiti asas, masa juga adalah kuantiti asas dan juga panjang adalah kuantiti asas. Jadi ketiga-tiga ini bukan jawapannya, maka jawapannya adalah berat. Okey, berat adalah kuantiti terbitan. Kita tengok pula pada soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga, Rajah menunjukkan bacaan tolok skru mikrometer ketika ia digunakan untuk mengukur diameter sesuatu objek. Jadi soalannya, jika ralat sifar tolok skru itu ialah 0.02 mm, okay, positif, berapakah bacaan sebenar diameter objek tersebut? Okay, jadi maksudnya bila dia, dia pusing, dia pusing tu sampai kosong Dia akan dapat bacaan 0.02 Jadi ini adalah ralat sifar Bila dia letakkan kepada Diameter sesebuah objek Kita dapat bacaan ini Jadi cikgu zoom Supaya kamu dapat lihat Ok Ok cikgu harap kamu dapat lihat dengan jelas ya. Yang ini adalah 5 Maka kita dapat 6 di sini Tapi kita dah melepasi 6.5 Jadi kita tulis 6.50 Kemudian kita tengok yang mana Yang kena dengan garisan yang tengah ini, cikgu gunakan warna biru supaya mudah nampak ok, jadi kita tengok dia kena pada garisan yang berikut ok, garisan ini yang keberapa yang ini adalah 15 ini 16, 17, jadi yang ini adalah 18 ok, dia adalah 18 maka bacaan dia adalah bacaannya adalah ok 6.50 Tambah dengan 0.18 Kita akan dapat 6.68 mm Tapi ini bukan jawapannya ya. Kalau anda pilih D Maka salah ya. 
ni anda jangan uh, jatuh kepada perangkap ini. Jadi jawapannya kalau kita tengok kita perlu tolak dengan ralat sifar iaitu 0.02. Jadi 6.68 tolak dengan 0.02 kita akan dapat 6.66 mm. Maka jawapannya adalah C. Kita tengok pula pada soalan yang keempat. Oops. Soalan yang keempat. Soalan keempat, rajah 2 menunjukkan graf halaju masa bagi pergerakan suatu objek. Soalannya, berapakah sesaran objek itu? Okey, kita ada graf halaju masa di sini. Kita diminta untuk mencari sesaran. Jadi, kita dah tahu, cikgu dah terangkan banyak kali sebelum ini. Daripada graf halaju masa, nak dapatkan sesaran adalah melalui luas di bawah graf. Okey, ingat ya, S, V, A. Kalau turun ke bawah, kita nak cari nilai S daripada graf V, kita perlu lihat pada luas. Okey, jadi ini adalah luas. Baik, jadi berapakah luas di bawah graf? Kita tengok ya. Cikgu lorekkan dengan warna pink ni, warna magenta dan juga warna biru. Kita perlu hitung setiap satu. Okey, kita tengok dahulu yang berwarna magenta ini. Dia punya tapak adalah 20. Okey, dan ketinggiannya adalah 20. Maka luasnya adalah 20 darab dengan 20 tapi disebabkan dia adalah 1 segi 3 kita perlu darabkan dengan 1 per 2 maka jawapannya adalah jawapannya kita akan dapat 200 200 meter seterusnya kita tengok pula luas bagi yang berwarna biru okey ketinggian dia kalau kita tengok ketinggian dia adalah negatif 10 okey mesti ambil negatif ya kerana ini adalah vektor negatif 10 dan tapak dia adalah 30 tolak 20 iaitu 10. Maka luas dia adalah negatif 10 darab dengan 10 darab dengan 1 per 2. Jadi kita akan dapat nilai negatif 50 meter. Maka jawapannya adalah 200 tolak dengan 50 iaitu 150 meter. Maka jawapannya adalah B. Ha, mudah saja. Kita tengok pula pada soalan yang kelima. Soalan yang kelima, antara berikut yang manakah menunjukkan kesan inersia? Okey, kita tengok. Kita tengok dahulu yang B. ya. Yang B ini dia melibatkan lompatan dan juga tilam. Ini berkaitan dengan daya impuls. Daya impuls kerana dia nak kurangkan masa impak ketika atlet ini jatuh ke tilam tersebut. Okey, C pula dia berkaitan dengan lesung batu. Jadi, lesung batu ini juga dia berkaitan dengan daya impuls. Kenapa? Kerana kita nak kurangkan masa uh, hentaman daripada lesung ini. Dan untuk D pun sama, D ini kita nak uh, tingkatkan daya impuls dengan kita gunakan permukaan yang keras iaitu tukul. Jadi ini berkaitan dengan daya impuls. Kita tengok pada pilihan A. Jadi pilihan A ini dia berkaitan dengan dia nak ketatkan kepala tukul ini. Jadi ini dia akan hentak ke bawah dan berhenti. Maka disebabkan kepala tukul ini berjisim tinggi maka ia akan menyebabkan kesan inersia dan dia akan lekat dalam pemegang ini. Jadi jawapannya adalah A. Kita tengok pada soalan yang ke-6. Soalan yang ke-6. Rajah 3 menunjukkan seorang pemain bola sepak menggerakkan kepalanya ke belakang untuk memberhentikan bola yang menuju ke arahnya. Jadi soalannya Pernyataan manakah menerangkan situasi di atas? Ha, mudah saja soalan ini. Terutamanya jika anda bermain bola sepak. Okey. Yang pertama, untuk mengurangkan impuls. Betul ke tidak? Okey, yang ini dia tidak berkaitan dengan pergerakan kepala ke belakang kerana dia nak yang ini kalau kita tengok dia nak tambahkan masa yang mana masa ini dia uh, impak kepada uh, kepala dia. Okey, jadi dia tidak berkaitan dengan impuls kerana impuls tidak berkaitan dengan masa. Ia adalah MV tolak MU. Okey, jadi A bukan jawapannya. B. Untuk mengurangkan daya impuls. Okey, ini kelihatan tepat, tepat ya kerana daya impuls adalah MV tolak MU bahagi dengan T. Jadi, dia tingkatkan T, dia boleh kurangkan daya impuls. Jadi, jawapannya adalah B bola. Kita tengok pula yang C untuk mengurangkan masa bola berhenti. Jadi ini kurang tepat kerana sebenarnya ia adalah untuk meningkatkan bukan mengurangkan. Okey yang ini yang kurang tepat. Jadi untuk D pula adalah untuk meningkatkan perubahan 
dalam momentum bola ini pun tidak tepat kerana ini melibatkan impulse. Kita tengok pada soalan yang ketujuh. Soalan yang ketujuh ini melibatkan pengiraan. Okey, kita tengok raja empat menunjukkan seseorang budak lelaki menolak datuknya yang duduk di atas kerusi roda menggunakan daya 44 newton. Jadi daya adalah 44 newton. GCM kerusi roda dan datuknya adalah 62 kg. M bersamaan dengan 62 kg. Soalannya cari pecutan kerusi roda tersebut. Ha, mudah saja. F bersamaan dengan MA maka E bersamaan dengan F per M. F adalah 44 bahagi dengan 62. Maka kita akan dapat jawapan untuk nombor 7 ialah B bola. Okey, kita dapat 0.71 meter saat negatif 2 kita tengok pula pada soalan yang ke-8 soalan yang ke-8 cikgu zoom sikit lagi rajah 5 menunjukkan se -se menunjukkan seorang atlet membengkokkan kaki semasa mendarat membengkokkan kaki semasa mendarat mengapakah atlet itu membengkokkan kakinya ketika dia mendarat okay, kenapa dia bengkokkan kaki waktu dia sentuh tanah jadi kita tengok pada pilihan A untuk memanjangkan masa jatuh ke tanah. Okey, ini kurang tepat ya. Masa jatuh ke tanah itu ni ke semua ini. Okey, yang daripada atas ini masa untuk dia jatuh ke tanah. Jadi kurang tepat. Dia bukan masa untuk jatuh ke tanah. Yang B untuk memendekkan masa jatuh ke tanah. Okey, ini pun tidak berkaitan. Ini berkaitan dengan lompatan dia. Jadi B pun kurang tepat. C. Untuk memanjangkan masa hentaman kaki dengan tanah. Okey, ini baru tepat kerana bila dia hentam tanah, dia bengkokkan lutut supaya masa tersebut bertambah. Jadi, jawapannya adalah C. Kita tengok juga pada pilihan D. Untuk memendekkan masa hentaman, jadi ini kurang tepat lah. Ya. Ini kurang tepat kerana dia sebenarnya tambahkan lagi masa hentaman. Kita tengok pula pada soalan yang ke-9. Soalan yang ke-9, mudah juga ni. Raja 6 menunjukkan sebuah roket air ketika dilancarkan. Ha, roket air, konsepnya satu saja. Okey, itu ini berkaitan dengan letupan. Tapi soalannya ditanya situasi ini boleh dijelaskan oleh apa? Konsep inersia, kurang tepat. Inersia mana ada kaitan dengan benda ni kan? Yang berkaitan dengan jisim. B, keseimbangan daya. Ini pun kurang tepat kerana kita tidak ada kaitan langsung berkaitan dengan daya, keseimbangan daya dalam kes ini. Okey, C, prinsip keabadian tenaga. Ini juga kurang tepat ya. Sebab walaupun tenaga diabadikan secara keseluruhan tapi uh, kalau kita tengok yang kes untuk letupan, tenaga tidak diabadikan ya. Tenaga tidak diabadikan untuk letupan. Jadi C kurang tepat. Jawapannya adalah D, prinsip keabadian momentum. Ingat ya, perlanggaran yang kita belajar, perlanggaran ada tiga. Perlanggaran kenyal, tak kenyal dan juga letupan. Ketiga-tiga ini, dia berkaitan dengan prinsip keabadian momentum. Jadi, jawapannya adalah D. Kita tengok pula pada soalan yang terakhir. Soalan ke-10. Rajah 7 menunjukkan seorang angkasawan dengan jisim 60 kg yang telah melakukan perjalanan dari bumi ke bulan. Oh, dia pergi ke bulan. Jadi soalannya perbandingan manakah adalah betul. Okey, video ini pun cikgu dah pernah buat jisim dan juga berat. Apakah perbezaannya? Okay, jisim sentiasa tidak berubah. Ya. Jadi kita boleh buang dahulu A dan juga uh, C. Okey, jadi kita tahu jisim kekal sama di mana saja anda berada dalam lohong hitam ke berada di galaksi Andromeda ke di planet Jupiter ke okey planet mustari ke jisim kekal yang berubah adalah berat okey jadi kalau kita tengok berat dia mesti berubah kalau dekat bulan gravitinya lebih rendah maka berat dia akan berkurang jadi kita tengok yang mana yang betul kalau b dia kata yang ini kurang d lebih maka jawapannya adalah b kerana apa kerana Uh, graviti bulan graviti bulan adalah kurang berbanding graviti bumi okey bumi lebih kurang 9.81 bulan adalah kurang daripada nilai ini jadi bila graviti kurang kita ingat ya berat bersamaan dengan mg bila graviti kurang maka berat pun berkurang jadi jawapannya adalah jawapannya adalah b bola okey jadi kita jumpa lagi pada video yang akan datang uh, 
teruskan untuk belajar dan kalau boleh anda cuba jadi ahli mudahnya fizik supaya dapat akses video-video lain juga.